అండి అందరికి నమస్కారం అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు భద్రాచలం శ్రీరాముల వారి దర్శనం చేసుకున్నాము చేసుకున్న తర్వాత పాపికొండకి వెళ్ళాలని వెళ్తా ఉన్నాము లాస్ట్ వీడియోలో రూమ్ టూర్ భద్రాచలం వచ్చిన తర్వాత రూమ్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఏందని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినాము ఒకసారి చూడండి ఇంకా భద్రాచలం టూర్ కూడా ఉంది అంత ముందు వీడియో మా మా వీడియోలు కనుక మీరు ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళైతే అవి రెండు వీడియోలు చూసి ఈ వీడియోకి రండి అంటే మేము భద్రాచలం వచ్చి ఎట్లా వచ్చినా ఏందనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది లాస్ట్ వీడియో భద్రాచలం టూర్ అయిపోయింది భద్రాచలం రూమ్ రూమ్ ఎట్లా తీసుకోవాలి దాని గురించి చెప్పినాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పాపికొండలు పాపికొండలో వెళ్తున్నాం పాపికొండలో వెళ్ళడానికి రూమ్ ఎక్కడ తీసుకున్నాము అక్కడనే మేము టికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది అంటే టికెట్ అంటే అది బుక్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట అక్కడ ఒక మనిషికి మాకు వెహికల్ ఉంది కాబట్టి తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలు పడుతుంది మాకు ఒక మనిషికి పిల్లలకి ఏడు వందల యాభై ఒక మనిషికి పిల్లలకి ఏడు వందల యాభై మాకైతే తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు సంవత్సరాల పిల్లలకి లేదు కన్నయ్యకి లేదనమాట అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి టూ అవర్స్ జర్నీ వేయాలి జర్నీ వేసిన తర్వాత రోజంతా బోటు ప్రయాణం ఉంటది మేము ఎన్నో రోజుల నుంచి అనుకుంటున్న పాపికొండల ట్రిప్ మేము పోయినసారి వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రిప్ అవైలబుల్ లేకుండా ఈసారి ఉంది హ్యాపీగా వెళ్ళాలని అనుకుంటా ఉన్నాం నాకైతే నీళ్ళు అంటే భయం ఎట్లుంటది ఏమో మా ఆయనకి ఏమో నీళ్ళ తిరిగి కూడా అయితే మొత్తం సంబరము సంబరము అది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది పోవడానికి టికెట్ ఛార్జ్ తొమ్మిది వందల యాభై కదా ఇప్పుడు వెహికల్ లేకుంటే మాత్రం ఇంకొక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కువ అయితే వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు ఏదైనా వెహికల్ తీసుకెళ్తారట అట్లా ఒక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కువ అయితే అది కూడా అది కూడా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలని చెప్పి చెప్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇక పాపికొండలో టూర్ పూర్తిగా చూద్దాము ఎట్లుంటది ఏందని చూద్దాము వెహికల్ ఎంత దూరం ప్రయాణమో ఎట్లా వెళ్ళాలను మరి రోడ్ ఎట్లా ఉందో ఎట్లా ఉన్నదో అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎక్కడ అనేది కూడా మాకు తెలియదు అది ఎక్కడ బోట్ ఎక్కాలో తెలియదు అడిగి అక్కడ రిసెప్షన్ లో అడిగి వెళ్తాం అనమాట ఇప్పుడు పదండి వెళ్దాం మేము టిఫిన్ చేయడానికి అని చెప్పేసి శ్రీ ఆంజనేయ విలాస్ దగ్గరికి వచ్చినాము ఇది టెంపుల్ పక్కనే ఉంది ఇంకో టెంపుల్ ఇక్కడ ఫుడ్ బాగుంది నిన్న మీల్స్ కూడా ఇక్కడే తిన్నాము అందుకని చెప్పేసి టిఫిన్ కూడా ఇక్కడే ఆగుతా ఉన్నాము బావ దోశ ఆర్డర్ చేసిండు కన్నయ్య వడ కావాలన్నాడు కొత్తగా మిల్క్ ఏమో దోశనే నేను దోశనే మా ఆయన పాపికొండలు ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏందనేది ఫస్ట్ సర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాడు తిను బావ ముందు ఒక టమాటా పచ్చడి ఇక్కడ పల్లి పచ్చడి అయితే ఇచ్చారు భద్రాచలం రూమ్ నుంచి పోచవరం బోటింగ్ పాయింట్ కి లొకేషన్ పెట్టుకున్నాము ఒక గంటన్నర ప్రయాణం చూపెడతా ఉన్నది అక్కడికి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా తొందరగా చేరుకోవాలట మేము పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పేసి టిఫిన్ చేసి మరీ బయలుదేరుతున్నాము అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది కొంచెం టెన్షన్ టెన్షన్ ఉందనమాట అయితే వెయిట్ చేయరట మీ మాది మాది ఓన్ వెహికల్ కదా మేమే వస్తామని చెప్పినాము యాక్చువల్లీ టాటా ఏసీ అట్లా ఉంటది ఇక్కడ నుంచి భద్రాచలం నుంచి అందులో వెళ్తారు అందరు ఇక రిస్క్ చేసి మా ఓన్ వెహికల్ వెహికల్ అనే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తా ఉన్నాము They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause I'm gonna be able to do this I'm gonna be able to do this I'm gonna be able to do this యాభై రూపాయలు తీసుకొని ఒక స్లిప్ అయితే చేతిలో పెట్టిరు ఈ అడవి దాడుతున్నందుకు కావచ్చు మొత్తం దట్టమైన ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నాం మనం ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నాక యాభై రూపాయలు తీసుకున్నారు ఒక రెసిప్ట్ ఇచ్చిళ్ళు యాభై రూపాయలు తీసుకున్నాం అన్నట్టుగా ఒక రాసి ఇచ్చిళ్ళు దీని మీద ఏమని రాసిందంటే పాపికొండ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ అభివృద్ధి మండలి పోచవరం రివర్ పాయింట్ చెక్ పోస్ట్ అట మొత్తం కొండలే ఉన్నాయి శ్రీశైలం పోయినప్పుడు కూడా గిట్లనే కొండలు ఎదురైనాయి మొత్తం అన్ని కొండలే కొండల నుంచి అయినా ప్రయాణం చేస్తాను ఇంకా మూడు కిలోమీటర్ వెళ్లాల్సింది ఉంది మాకు ఇక్కడ ఫుల్ వాటర్ కనబడతా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇదంతా అదే కావచ్చు గోదావరి నది కావచ్చు గోదావరి నది అక్కడ నుండి అంటే మనం ప్రయాణిస్తున్నప్పటి నుండి కూడా ఇది మనతోనే ఉన్నది కానీ కొంచెం దూరం దగ్గర దూరం దగ్గర అయిపోతుంది అన్నట్టు రోడ్ కొంచెం అటు ఇటు తిరుక్కుంటూ ఉన్నది అన్నట్టు మనకి టైం ఉంటే అసలు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ పోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు అక్కడ బోటింగ్ టైం అయితే ఇక్కడ కూడా వ్యూ బాగుంది అంతటా పోతా అంటే మస్తు అనిపిస్తా ఉంది ఇక చూస్తున్నారా గుడిసెలు ఇగో తాటి కమ్మల గుడిసెలు అంటారు నుండి ఒక అట్లానే అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ లొకేషన్ పచ్చదనం ఇప్పుడు ఎండకాలం కూడా ఇంత పచ్చదనం లాగా మస్తు అనిపిస్తుంది ఇదంతా లొకేషన్ మస్తు అనిపిస్తుంది ఎర్ర టెండలు కొడతాను అయినా కానీ ఇక్కడ పచ్చదనమే ఉన్నది చూసినా కొండలు 
మేము బోటింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసినాము పిల్లలు తినడానికి చిప్స్ వాటర్ బాటిల్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాము ఇక్కడ పార్కింగ్ అవైలబిలిటీ కూడా ఉంది మంచిగా ఉంది పార్కింగ్ ప్లేస్ కూడా బాగానే ఉంటుంది బోటింగ్ కాడ నేను వచ్చే ముందు అనుకున్నా పార్కింగ్ ఉంటుందో ఉండదో అని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట మీకు దూరే అమ్మా మనం ఎంత సెక్యూరిటీగా తిరుగుతున్నామో కార్ కూడా అంత సెక్యూరిటీ ఉంటే మనం వెళ్ళొచ్చు కదా మళ్ళీ ఛార్జ్ అరవై రూపాయలు అనమాట ఇక్కడ పార్కింగ్ చేసుకోవడానికి అరవై రూపాయలు తీసుకున్నారు ఓకే కానీ పార్కింగ్ ప్లేస్ అవుతున్నది ఎక్కడ పెట్టుడా ఏమో అడవిలో పెట్టుడా నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే అందరు వెహికల్ అనే వాళ్ళు మాట్లాడిన వెహికల్ అనే వస్తారు కదా మరి ఇట్లా వస్తారు రా అనుకున్నాను కానీ చాలా వెహికల్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ వెహికల్స్ దాకా ఉంటాయి అందరు ఇక్కడ చాలా పార్క్ చేసుకోవచ్చు చాలా పార్కింగ్ ప్లేస్ అయితే చాలా ఉంది ఇక బోటింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్దాం పదండి బోటింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చినాము ఇక్కడ చాలా రకాల బోట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్కడ డబ్బులు కట్టాలి డబ్బులు కట్టి ఇక్కడ నుండి మనం బోట్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట డబ్బులు కట్టడానికి లైన్ ఉన్నది మనం అక్కడ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడనే డబ్బులు కట్టాలన్నమాట అక్కడ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కట్టడం ఉంటుంది దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ అక్కడ బుక్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇక్కడ డబ్బులు కట్టాలి డబ్బులు కట్టిన తర్వాత మనకైతే ఒక పేపర్ ఇచ్చిండ్రు దాంట్లో ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్లు పేర్లు అన్ని రాయమని చెప్పిండ్రు బాగా రాస్తా ఉన్నాడు ఇంతలోనే టిఫిన్ చేయాలి టిఫిన్ చేయాలి ఫాస్ట్ గా మన ఫస్ట్ బోట్ అట అందుకని చెప్పేసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా టిఫిన్ చేయాలని చూస్తా ఉన్నాం మాకు ఇక్కడ టిఫిన్ ఇచ్చిరు ఉప్మా చట్నీ ఆలు బజ్జీ కన్నయ్య ఊరిని తింటా ఉన్నాడు కూర్చొని మొత్తానికి అయితే అడవడి ఊరికొచ్చి బోట్లు అయితే కూర్చున్నాము ఇక బోట్ ఇప్పుడు బయలుదేరుతుంది కావచ్చు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఉటా ఒకటి వచ్చినాం సరి ఏ కూడా నేను ఊరికి వచ్చినాం అనమాట ఇక ఈ లైఫ్ జాకెట్లు ఇచ్చిరు లైఫ్ జాకెట్ లేని ప్రయాణం చేయొద్దట ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఉండాలట గిరిజన ప్రాంతం ఇది ఓన్లీ బోటింగ్ పాయింట్ అండ్ పోచవరం పోచవరం అనే విలేజ్ నుంచి మనం స్టార్ట్ అవుతున్నాం అండి అండ్ అలాగే మనకి ఎండింగ్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఐక పాపి కొండ నడుమున ఉన్నటువంటి విలేజ్ అండ్ పశ్చిమ గోదావరి డిస్టిక్ అండ్ పోలవరం మండలం సిరివాక అనే విలేజ్ వరకు ఈ రోజు మనం జరిగిన కొనసాగించబోతున్నాము చూడండి మరి ఎక్కడ కాదు మీ గోదావరి నది మీదగా వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ అండ్ వచ్చేటప్పుడు అయితే ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ అండ్ టోటల్ గా ఒక సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఈ రోజు మన జర్నీని కొనసాగించబోతున్నాం అండి ఓకే మనకి మన జర్నీ క్షేమంగా కొనసాగాలి అంటే చిన్న పెద్ద ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పుణ్యు నది గోదావరి మాత ఆశీసులు తీసుకొని మన ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగిద్దాం ఓకేనా అది ఎలా అంటే మన నేను గోదావరి మాతకు ఉంటాడు చిన్న పెద్ద ప్రతి ఒక్కరు కూడా గట్టిగా జయ చెప్పాల్సి ఉంటుంది మరి ఎవరైతే జయ చెప్పారు వారికి మధ్యలో లంచ్ అని పప్పు తగ్గిస్తారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి అయితే అండ్ అతి పురాతన కాలమైన అతి ప్రాచీన కాలమైన శివవారం టెంపుల్ కి మనం చేరుకోబోతున్నాం మరి శివవారం టెంపుల్ కి చేరుకోవాలి అంటే మన పేరెంటర్ పల్లెని విలేజ్ కి చేరుకోవాలి అంటే అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈజీగా వన్ అవర్ లేదా అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మనకి టైం పడుతుంది మరి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చూడడానికి మనకి చూడవలసిన ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అంటూ ఏమి లేవు సార్ ఓకేనా చూడవలసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ అంటూ ఏమి లేవు మరి వన్ అవర్ పాటు కూడా మీ ఎవరికి ఎటువంటి బోర్ పడేది కలిగించుకోలేదు అని చెప్పేసి మా బోర్డు మేనేజ్మెంట్ వారు సదా సదాగా ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ చేయమని చెప్పారు ఏమంటారు మరి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయమంటారా మరి నేను ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయండి మరి మీరు అందరూ ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నారు ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పలు పెళ్ళైందా పెళ్లి పెళ్లి ఏం చెప్పైందా అందరూ మన వాళ్ళే కాలేదా ఓకే రెండు మందికి ఎంతమంది పిల్లలు టూ ఆ త్రీయా చెప్పు చెప్పు అందరూ మన వాళ్ళే ఎంతమంది పిల్లలు టూ ఆ త్రీయా త్రీ అంటే
వస్తుందండి మీరు ఎంత డల్గా ఉంటే మీకంటే అంత డల్గా ఉంటాము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పాలండి ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఎవరు కూడా అరేంజ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అయితే కాదు సార్ మాకు వచ్చినంత మాకు తెలిసినంత మేము ఇలా గైడెన్స్ చేస్తూ ఆడిస్తూ పాడిస్తూ నవ్విస్తూ మేము ఇలా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు సార్స్ మేడమ్స్ మా టాలెంట్ మా గైడెన్స్ మా ఎంటర్టైన్మెంట్ మా లాస్ సాంగ్ నచ్చి ఇలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వారి ఆనందం కొద్ది వారి సంతోష కొద్ది వారు ఇచ్చేటటువంటి మనీ గిఫ్ట్ తీసుకుంటే ఈ మారుమూల ప్రాంతంలో మా జీవనాన్ని మా స్టడీస్ ని ఇలా కొనసాగించుకుంటున్నామండి మనీ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చి హెల్ప్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు చిన్నవారు పెద్దవారు సార్స్ ప్రతి ఒక్కరు మాకు మనీ ఇచ్చి హెల్ప్ చేయొచ్చు ఎంకే టీవీ కిరణ్ గారు అండ్ మా టైలర్ మెచ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాకు మనీ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చి హెల్ప్ చేస్తారు ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పండి కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అయ్యో మన బాడీకి స్ట్రైట్ గా చూడండి మనకి రైట్ లో వినోస్ కనిపిస్తుంది బాడీకి స్ట్రైట్ గా రైట్ కనిపించిందా బోర్డు సార్ నాకు ఉన్నాయి అక్కడ మందే ఫస్ట్ బాడీ రోజు అది ఇక్కడ పేరెంట్ అన్న పల్లి అనే విలేజ్ సార్ సార్ మనం మోటర్ చేసాక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఈ విలేజ్ లో ఎంతో పురాతన కాలమైన ప్రాచీన కాలమైన శివాలయం టెంపుల్ ఎంతో పురాతన కాలం నుంచి ఎన్నో శతాబ్దాల నాటి నుంచి ఆ టెంపుల్ అక్కడ ఉండడం జరిగింది మరి ఆ టెంపుల్ ని నిర్మించిన వాళ్ళు శ్రీ బాలనంద స్వామి వారి ఎల్లమ్మ తల్లి రామకృష్ణ ముని వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఎంతో శ్రమిస్తూ ఎంతో కష్టపడుతూ ఇక్కడ ఒక టెంపుల్ ని ఒక ఆశ్రమాన్ని కూడా నిర్మించడం జరిగింది వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా చనిపోతూ చనిపోతూ ఈ టెంపుల్ కి ఎన్నో కోట్లాది మంది జనాలు ఇక్కడికి వస్తారు అని చెప్పేసి ఒక కొన్ని నియమాలు కొన్ని నిబంధనలు కొన్ని కట్టుబాట్లను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా చనిపోవడం జరిగింది సార్ ఆ నియమ నిబంధనలు మీకు తెలియజేస్తారు సార్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీ గుసు గుసు నేను పక్కన పెట్టి నేను చెప్పే నియమాలు వినండి ఆ నియమాలు ఏంటి అంటే మీరు టెంపుల్ లోకి వెళ్లే ముందు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూడా పైన కొండల మీద నుంచి ఎన్నో వనమూలికలను తాగుతూ ఒక చల్లమైన వాటర్ ఫాల్స్ వస్తూ ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్స్ అక్కడ పై నుంచి డైరెక్ట్ కింద పడతారు కింద నుంచి వెళ్తాయి ఓకేనా అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ లోని వాటర్ ఫాల్ అక్కడ సార్ కంటికి ముందు ఓకే వాటర్ ఫాల్స్ లోని మీ యొక్క ఫాదర్ కొంచెం ఫ్రంట్ కి వెళ్ళానా బ్యాక్ కి వెళ్ళానా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర మీ ఫాదర్ మీ స్లిప్పర్స్ విడిచి మీ కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని టెంపుల్ లోకి వెళ్ళండి టెంపుల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గుడి గంట ఉంటుంది ప్రతి టెంపుల్ అని గుడి గంట మనం హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం మూడు సార్లు ప్రకిస్తామండి ఈ టెంపుల్ అని గుడి గంట ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రకించాలి అలా ఎందుకంటే ఈ టెంపుల్ కి ఎటువంటి కుల మత భేదాల టేమి లేవు అన్ని కులాల వారు అన్ని మతాల వారు సర్వ సమానమే అని చెప్పేసి గుడి గంట ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రకించాలని చెప్పారు మరి టెంపుల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిశ్శబ్దం పాటించాలి అల్లరు కానీ గోళ కానీ గొడవ కానీ చేరాలి 
చిరణి ఈ టెంపుల్ కి అన్ని కులాల వారు అన్ని మతాల వారు సర్వ సమానమే టెంపుల్ గోపురం మీద చూసినట్లయితే ఓంకారం మళ్ళ స్వస్తి జీసస్ పేరంటాల పల్లి దగ్గర బోట్ ఆగుతుంది వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో మేము ఒక గంట నర ప్రయాణం అట్లా చేసినాము ఆ బోట్లో అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే చాలా బాగుంది ఆయన కూడా డాన్స్ చేసింది ఇక్కడ వెదురు బొంగులతోని తయారు చేసిన ఫ్లవర్స్ పడవలు చిన్న చిన్న కుంకుంబరణలు ఇవన్నీ వీళ్ళే తయారు చేసి అమ్ముతా ఉన్నారు ఇక్కడ ఇల్లులు అన్ని తడకలతోనే ఉన్నాయి ఓం జై శ్రీ రామకృష్ణ ముని మఠ మట ఇది ఇక్కడ అందరు కాలు పడుకుంటా ఉన్నారు చెప్పులకి ఇక్కడ చూడండి టెంపుల్ మీద ఏస్తు ఏస్తు దేవుని ముద్ర ఉంది ఇంకా ముస్లిం దేవుని ముద్ర అన్ని గుర్తులు ఉన్నాయన్నమాట ఓం గుర్తు కూడా ఉంది అన్ని మతాలు ఒకటే అని తెలపడానికి ఈ గుడి పైన కొండల నుంచి వస్తాయట ఈ వాటరు వాటర్ బాగున్నాయి అంటే తేటి ఉన్నాయి వాటర్ వాటర్ ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయి మా చల్లగా ఉన్నాయి బాగుంది మా ఆయన నీ అడుగులు ఆ అడుగుల గుడిసె కట్టుకొని ఉన్నంత మంచిగా ఉంటాడు మస్తు చల్లగా ఉంది ఇక మొత్తం దుస్ అనే సౌండ్ వస్తుంది ఈ అడవుల నుంచి ఇక్కడ పైకి ఎక్కకుండా తడకలు కట్టిలు అనమాట మళ్ళీ పైకి ఎవరికి ఎక్కకుండా బాగా దూరం వెళ్ళకుండా తడకలు కట్టిలు కడుకుంటాం వాసు ఇల్లు చల్లగా ఉన్నాయి వాతావరణంలో చల్లగా ఉన్నాయి బాగుంది టెంపుల్ కూడా మస్తు వెరైటీ ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు ఇట్లా ఇట్లాంటి టెంపుల్ చూడలేదు పిల్లలు పాండి పాండి అదండి కాదు కాదు కడుకున్నారా ఆడతారు ఈ నీళ్ళలో వెళ్ళేస్తే గంట సేపు అయితే ఆడతారు స్వచ్ఛమైన ప్లేస్ మస్తు అనిపిస్తుంది పల్లెటూరు వాతావరణం చాలా మంచి అనిపిస్తుంది ఇక్కడ రెండో బోట్ కూడా వచ్చింది చూడండి చాలా మంది జనాలు వచ్చేసారు మా బోట్ మెంబర్స్ అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పేసి మేము కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నడుస్తూ ఉంటాము వాళ్ళు కొంచెం వెనకనే ఉన్నా మేము కొంచెం ముందు వెళ్తాము పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పేసి కొద్ది దూరమే బాగుంది ఇక్కడ చూడండి పై వరకు ఇల్లులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా రకాల ఇట్లాంటి షాపులు ఉన్నాయి మేము టెంపుల్ చూసి ఇంకా బోట్ దగ్గరికి వచ్చేసినాము ఇక్కడ మేము వచ్చేసరికి నాలుగు బోట్లు ఉన్నాయి ఈ చింత చెట్టు కూడా ఉండి వేర్లు మొత్తం పోయినాయి అయినా కూడా మంచిగా పచ్చగా ఉంది కింద వేర్లు ఉండి వేర్లు అసలు ఇంట్లో లేనేలేవు అయినా ఎంత పెద్ద ఉంది చింత చెట్టు లొకేషన్ ఒక్కసారి చూడండి ఎంత బాగుందో అన్ని కొండలే వస్తుంటే కూడా దారిలో మొత్తం ఇట్లాంటి కొండలే బాగుంది బోట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసినాము ఇక్కడ బోట్ ముందు బొంగులో చికెన్ అమ్ముతా ఉన్నారు ఇక్కడ బొంగులో చికెన్ ఉంది ఒకటి నూట యాభై అట బాగా తీసుకుందామని చూస్తా ఉన్నాడు బొంగులో చికెన్ తయారు చేసుకొచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతూ ఉన్నారు వేడి వేడిగా ఉంది అప్పుడే కట్ చేసి మంచిగా మనకు సర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఉల్లిగడ్డలు నిమ్మకాయ విండి ప్లేట్లలో పెట్టిస్తూ ఉన్నారు మేము వచ్చేసరికి నాలుగు బోట్లు ఆగి ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఇంకా బోట్లు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇక ఇక్కడ ఒకటి ఉంది తర్వాత ఇంకా మూడు వస్తున్నాయి మూడు వస్తున్నాయి బొంగులో చికెన్ తీసుకున్నాం కొంచెం నమ్మస్తుంది అయితే బొంగులో చికెన్ తీసుకుని నూట యాభై రూపాయలు బొంగులో పాలో కొట్టి ఇస్తారనమాట వీళ్ళు ఆల్రెడీ పొద్దున్నే తయారు చేసుకుని వచ్చి ఇట్లా తర్వాత ఇస్తారనమాట ఇక్కడ వేడిగా లేదా బాబా వేడిగా ఉందా లేదా చూద్దాం ఎట్లుంది అనేది కూడా చూద్దాం మంచిగా ఉంది స్పైసీ స్పైసీ కొంచెం రైట్ స్పైసీ తినమ్మా మా ఆయన తింటదే ఉన్నాడు ఇక్కడ చికెన్ ఫినిష్ చేసేసి ఏమో పోదాం అనుకుంటాను బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి హ్యాండ్ బ్యాగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు అన్నం తినడానికి వెళ్ళాలి అక్కడ అన్నం వల్ల అందరు తింటారు తొందరగా
మేము వచ్చేసరికి అందరు తింటా ఉన్నారు ఈరోజు లంచ్లోకి సేమియా స్వీట్ బగారా రైస్ వైట్ రైస్ మిల్ మేకర్ మసాలా కర్రీ ఇంకా పప్పు తర్వాత పెరుగు సాంబారు క్యాలీఫ్లవర్ పకోడి అప్పడాలు ఇంకో రకం పప్పు ఇట్లా అన్ని రకాలు ప్లేట్లో అయితే వడ్డించిర్రు మేమైతే తింటా ఉన్నాము వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగినా పెడతా ఉన్నారు మనం ఎంత తింటే అంత పెడుతున్నారు చాలా అంటే చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే సూపరు అన్ని కర్రీస్ చాలా బాగున్నాయి ఇంకా మేమైతే కింద కూర్చొని తింటాం ఉన్నాము పిల్లలు ఒక చేతిలో ప్లేట్ పట్టుకొని ఒక చేతితో అట్లా తినలేరు కదా అందుకని చెప్పేసి కిందనే కంఫర్ట్ గా కూర్చొని తింటా ఉన్నాం మేము బోట్ కదులుతా ఉంది పైన బోట్ ఎట్లుంటదో మనం చూసినాం కదా కింద ఎట్లుంటది ఏందని చూద్దాము స్టార్టింగ్ లోనే డ్రైవర్ క్యాబిన్ లాగా ఉంది కూర్చొని డ్రైవ్ అయితే చేస్తా ఉన్నాడు తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పెద్ద మిర్రర్ అయితే ఉంది కొంచెం ఇటు పక్కన చూడగానే చిన్న రూమ్ లాగా ఉంది ఆ రూమ్ లో గ్యాస్ ఏర్పాటు ఇంకా కొన్ని గంజులు అయితే కనబడతా ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం హాల్ లాగా ఉంది అన్ని కుర్చీలు వేసి ఉన్నాయి ఇక్కడనే ఫుడ్ అనేది పెడతా ఉన్నారు కూర్చొని తినవచ్చు ఇదంతా ఇంజన్ అనమాట పెద్ద ఇంజన్ అయితే కనబడతా ఉన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నంత ఏసీ ఫ్యాన్లతోని చాలా చల్లగా ఉన్నది పైన ఉడకపోస్తుంది కొంచెం పైన వెదర్ ఎంజాయ్ చేయలేని వాళ్ళు కింద కూడా ఏసీ రూమ్ లో ఉండి వ్యూ అనేది ఎంజాయ్ చేయవచ్చు ఈ కిటికీల నుంచి మంచిగా వ్యూ అనేది కనబడతా ఉన్నది ఏసీ ఫ్యాన్ ఇవన్నీ సౌలత్ ఉండడం వల్ల రూమ్ అయితే మొత్తం మొత్తం కూల్ గా ఉన్నది ఇవన్నీ చైర్స్ అట్లాగే వేసి ఉంటాయి కాబట్టి పైన ఎంత మంది కూర్చున్నా కింద కూడా అంత మంది కూర్చొని వ్యూ అనేది అయితే ఎంజాయ్ చేయవచ్చు చాలా బాగుంది సిరివాక రంగస్థలం మూవీ ఇక్కడ తీసిలంట పాపికొండ నుంచి మళ్ళీ సేఫ్ పాయింట్ కి రీచ్ అయినా మేము ఎక్కడ మొదలైనామో మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసినాము మధ్యలో వర్షం పడ్డది వాతావరణం కారణంగా కొద్దిసేపు ఆపేస్తారట కాకపోతే హ్యాపీగా వర్షం కొంచెం తగ్గింది అనమాట మాదే ఫస్ట్ మేమే ఫస్ట్ బయలుదేరినాం మళ్ళీ మేమే ఫస్ట్ వచ్చేసినాం అనమాట ఫోర్ అవుతుంది అనుకున్నాము కాకపోతే త్రీ థర్టీ అట్లా అవుతుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే వచ్చేసినాం వాతావరణ వాతావరణం అనుకూలించింది సీతారాముల వల్ల ఆశీస్సుల వల్ల మేము సేఫ్గా అయితే మళ్ళీ రీచ్ అయినాము ఎంత సరదాగా పాపికొండలు పోవాలన్నా కొంచెం భయం అయితే ఉండేది కాకపోతే ఆ 
భయమైతే ఏం లేదు చాలా బోట్లు వెళ్తా ఉన్నాయి సేఫ్ గా పోయి సేఫ్ గా వస్తా ఉన్నాము ఇంకా మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎప్పటి పలకరిస్తూనే ఉంటారు కదా ఇగో హర్షిడ్ గారు మేము కూడా గుర్తుపట్టినాం మేము కూడా గుర్తుపట్టినాం అని స్కిట్ల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే మాకు మస్తు హ్యాపీ అనిపించింది ఇది బోటింగ్ బోటింగ్కి వెళ్ళాలంటే తీసుకోవాలంటే టికెట్ భద్రాచలంలోనే తీసుకోవాలి అక్కడ ఎక్కడైనా టికెట్ అమ్ముతారనమాట అంటే బుక్ చేసుకోవాలి బుక్ చేసుకున్నాక ఇక్కడికి వచ్చి డబ్బులు కట్టి అంటే బుక్ చేసుకోవడానికి మనిషికి యాభై రూపాయలు ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చి డబ్బులు కట్టి మనం బోటింగ్కి వెళ్ళాలన్నమాట అంటే పూర్తి డబ్బులు కట్టి నార్మల్గా అక్కడ నుండి వెళ్తేనేమో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ అక్కడ నుండి వాళ్ళ వెహికల్లో తీసుకొచ్చి బోటింగ్కి ఎక్కిస్తారు ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ అయితే నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట ఇక్కడ మళ్ళీ మనం దిగగానే స్నాక్ పెడుతులు స్నాక్ కడికి వచ్చినాం మరి ఏం పెడుతులు స్నాక్ కూడా తినేసి వెళ్ళిపోదాం మా ఆయన చూడండి ఇంటికాడ తిన్న తాటి ముంజలు కాదని ఇప్పుడు మన తాటి ముంజలు కనపడంగానే తాటి ముంజలు తీసుకుంటా ఉన్నాడు డజన్ ముప్పై అట ఇక్కడ కోషిస్తాను రూపాయలే మేము పాపికొండల నుంచి మళ్ళీ తిరిగి రూమ్ కి వచ్చేసినాము నెక్స్ట్ వైజాగ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము ఇక్కడ నుంచి సెవెన్ అవర్స్ జర్నీ మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేసి మళ్ళీ వైజాగ్ బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము చివరి వరకు ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్